ஃபார்மசிஸ்ட் கவர்மெண்ட் ஜாப் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ்ஐசின்னு சொல்லுவாங்க தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டு கழகம் அங்கே இருந்து ஃபார்மசிஸ்ட் வேக்கண்ட்டும் அது கூட அதர் பேராமெடிக்கல் போஸ்ட் வந்து நிறைய கேட்டிருக்காங்க நம்ம குரூப்பில் நிறைய பேர் ஃபார்மசிஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால இதை நான் ஃபார்மசி நோட்டிஃபிகேஷனாக இதை வந்து நான் உங்களுக்கு ரீட் பண்ணுறேன் பட் ரிமைனிங் பீப்புள் யாராவது லைக் இசிஜி டெக்னீஷியன் இல்லை ஜூனியர் ஃபோட் ரேடியோகிராஃபர் ஜூனியர் மெடிக்கல் லேபரட்ரி டெக்னாலஜிஸ்ட் ஆப்ரேஷன் தேட்டர் அசிஸ்டண்ட் ரேடியோகிராஃபர் இவங்களும் இருந்தீங்கன்னா நீங்களுமே இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெக்ரூட்மெண்ட் ஃபார் பேராமெடிக்கல் போஸ்ட் இன் தமிழ்நாடு ரீஜியன் இவங்களோட ரீஜனல் ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நுங்கம்பாக்கமில் தான் இந்த ரீஜனல் ஆஃபீஸ் வந்து இவங்களோடது இருக்கும் அதாவது மண்டல அலுவலகம் இதில் என்னென்ன வேக்கன்சி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்மசிஸ்ட்டுன்னு சொல்லப்படுறது இந்த ஃபார்மசிஸ்ட் அலோபத்திக் இவங்கள டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தென் இதே மாதிரி ரிமைனிங் பேராமெடிக்கல் போஸ்ட் யாராக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இசிஜி டெக்னீஷியனுக்கு சிக்ஸ் ஜூனியர் ரேடியோகிராஃபருக்கு செவன்டீன் தென் ஜூனியர் மெடிக்கல் லேபரட்ரி டெக்னாலஜிஸ்க்கு ஃபிஃப்டீன் ஆப்ரேஷன் தேட்டர் அசிஸ்டன்ட் டென் தென் ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கு ஃபோர் போஸ்ட் இருக்குது அதில் மூணு போஸ்ட் வந்து அன்ரிசர்வ் தட் மீன்ஸ் யார் வேணாலும் அதில் செலக்ட் ஆகலாம் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஒரு போஸ்ட் வந்து எஸ்சி கேட்டகரிக்கு ரிசர்வ்டு இதே மாதிரி ஆயுர்வேத ஃபார்மசிஸ்ட்டில் ரெண்டு போஸ்ட் வந்து ஓரளவு அவைலபிளாக இருக்குது ரேடியோகிராஃபரில் ரெண்டு இருக்குது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பேராமெடிக்கல் போஸ்ட் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் போட்டிருக்காங்க இன் தமிழ்நாடு ரீஜியன் இது வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் இந்த வேலை இருக்கும் இதே மாதிரி இஎஸ்ஐசியிலேருந்து டெல்லியில் ஒர்க்குன்னு சொல்லி இன்னொரு நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் இப்போது இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்குறது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இந்த நாலு போஸ்ட் ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்காக ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து பண்ண போகிறாங்க அண்ட் இதில் டிசேபிள்டு பர்சன்ஸ்க்கும் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக ஒரு மூணு சீட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் பட் இதில் வந்து ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கு இது கொடுக்கல டிசேபிள்டு கேண்டிடேட்ஸ் ஸோ அவங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கலாம் தென் அதுக்கப்புறம் டிசேபிள்டுக்காக நிறைய லைக் இந்த ஃபுல்லாகவே அதான் கொடுத்துருந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன் பியில் பார்த்திங்கன்னா எசென்ஷியல் குவாலிஃபிகேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க இதில் எந்தெந்த கோர்ஸ் முடித்தவங்க எந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க இதில் இசிஜி டெக்னீஷியனுக்கு இவங்க இது முடிச்சிருக்கணும் ரேடியோகிராஃபர் அந்த மாதிரி எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க இதில் ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் என்ன தேவை அப்படின்னா டிகிரி இன் ஃபார்மசி அதாவது எய்தர் பி ஃபார்ம் முடிச்சிருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா சீனியர் செகண்டரி வித் டிப்ளமோ இன் ஃபார்மசி அதாவது டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு டிப்ளமோ வந்து முடிச்சிருக்கணும் ஸோ எய்தர் டிப்ளமோ ஃபார்மசி இல்லை பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபார்மசி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் ஃபார் அப்ளைங் த போஸ்ட் ஆஃப் ஃபார்மசிஸ்ட் அல்லோபேத்திக் இதோட ஸ்கேல் ஆஃப் பே பார்த்திங்கன்னா லெவல் ஃபைவ் தட் மீன்ஸ் இட் வில் பி பெட்வீன் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதாவது இருபத்தி ஒம்பதாயிரத்துலேருந்து தொண்ணூற்றி இரண்டாயிரம் வரைக்கும் பே மேட்ரிக்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இதுக்கு ஏஜ் லிமிட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க ஏஜ் லிமிட் பார்த்திங்கன்னா நாட் எக்ஸீடிங் தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு வயசை தாண்டி இருக்கக்கூடாது இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்க ஆனால் இதுலேயும் கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டும் இல்லை இஎஸ்ஐசியில் ஆல்ரெடி எம்ப்ளாயாக இருக்கவங்களே கூட எழுதும்போது உங்களுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் வந்து தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ் வரைக்கும் அலோவபிள் இதுக்கப்புறம் மற்ற போஸ்ட்டுக்கெலாம் வந்து என்னென்ன ஏஜ் லிமிட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் வேறு ஏதாவது போஸ்ட்டுக்கு எலிஜிபிள் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் நீங்கள் இந்த பிடிஎஃப்பில் செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிடிஎஃப்போட லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இல்லை கமெண்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டாக கொடுத்துறேன் அதை செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஃபார்மசிஸ்ட் அப்படிங்கிறதுனால இதோட நெக்ஸ்ட்டு போகலாம் ஏஜ் லிமிட் பார்த்திங்கன்னா இந்த டேட் இருக்கு இல்லையா தேர்ட்டி டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அக்டோபர் தேர்ட்டி அந்த டேட் படி அவங்களோட ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாமே இதில் வந்து சூட்டபுளாக இருக்கணும் அதாவது இந்த தேர்ட்டி டூங்கிறது இந்த டேட் படி அவங்களுக்கு தேர்ட்டி டூ வந்து முடிஞ்சிருக்கக்கூடாது நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் தனித்தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க லைக் எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது ஓபிசிக்கு த்ரீ இயர்ஸ் இருக்குது தென் இங்கே பார்த்திங்கன்னா டிசேபிள்டு கேண்டிடேட்ஸில் இது தென்
அதுவும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் பெருசாக எதுவும் பார்க்க தேவையில்லை இன்கேஸ் நீங்கள் நேபாலில் இருக்கீங்க இல்லை பூட்டான் இல்லை அதர் கண்ட்ரீஸில் இருக்கீங்க அப்படின்னா இதை ஒன்ஸ் வந்து ரீட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது ஹவு டு அப்ளை கேண்டிடேட்ஸ் கேன் அப்ளை ஆன்லைன் அப் டு தேர்ட்டி டென் அக்டோபர் தேர்ட்டி வரைக்கும் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நோ அதர் மோட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் வில் பி அக்செப்டட் ஒரு சிலர் நேரில் போய் அப்ளை பண்ணலாமான்னு நினைப்பீங்க பட் அந்த மாதிரி கிடையாது இது கம்ப்ளீட்லி அப்ளிகபிள் ஆன்லைன் நீங்கள் ஆன்லைனில் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அதுவும் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் டு பி நோட்டட் அதாவது இதில் ஒரு சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது லைக் உங்கள் ஃபோட்டோகிராஃப் இந்த சைஸில் இருக்கணும் சிக்னேச்சர் பிளாக் இங்கில் இருக்கணும் அப்புறம் தம்ப் இம்ப்ரெஷன் இதெல்லாம் ஸ்கேன் காப்பீஸ் வச்சுருக்கணும் அப்புறம் சிக்னேச்சர் கேபிட்டல் லெட்டரில் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் ரீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒன்லேருந்து செவன் வரைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இது எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிடேட்ஸ் to go to the ESIC website. So, இங்கே ஒரு வெப்சைட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போயிட்டு அப்ளை ஆன்லைன் ஃபார் ரெக்ரூட்மெண்ட் டு த போஸ்ட் ஃபார் பேராமெடிக்கல் போஸ்ட் இன் இஎஸ்ஐசி ஸோ இந்த வெப்சைட்குள்ளே போயிட்டு இந்த ஆப்ஷன் இருக்கோ அதில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா சூஸ் த டேப் கிளிக் ஹியர் ஃபார் ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட நேம் கான்டாக்ட் டீட்டெயில் இமெயில் ஐடி தென் ப்ரொஃபஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் பாஸ்வேர்ட் எல்லாமே நீங்கள் ஜெனரேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்புறம் இமெயில் ஐடி எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக என்டர் பண்ணிக்கணும் பாஸ்வேர்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஓப்பன் ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்டர் பண்ணி முடிங்க அப்படி முடித்ததுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா பேமெண்ட் டேப் ஓப்பன் ஆகும் அங்கே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் பேமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா அதர் கேட்டகரிஸ் எல்லாருக்குமே ஃபைவ் அதாவது அதர் கேட்டகரிஸ்னால் இந்த ஒனில் இல்லாத கேட்டகரிஸ் ஒனில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி ஃபீமேல் கேண்டிடேட் எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் இவங்க எல்லாேருக்கும் டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபீஸ் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எல்லா கேட்டகரிக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் ஒன்ஸ் டெபிட் பண்ணிட்டாங்கன்னா இட் இட் வில் நாட் பி ரீஃபண்டட் ஸோ அதனால் பேமெண்ட் நீங்கள் பண்ணும்போது அது வந்து உங்களுக்கு ரீட்ராக்ட் ஆகாது அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க மோட் ஆஃப் பேமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டெபிட் கார்டு அக்செப்டட் கிரெடிட் கார்டு அதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை பேங்க் அக்கௌண்ட்டு அந்த மாதிரி கூட டீட்டெயில்ஸ் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டாக்குமெண்ட் ஸ்கேனிங் அண்ட் அப்லோடிங் நீங்கள் இந்த ஃபோட்டோகிராஃப் அப்லோட் பண்ணும்போது இல்லை சிக்னேச்சர் அப்லோட் பண்ணும்போது இல்லை தம்ப் இம்ப்ரெஷன் ஹேண்ட் ரிட்டன் டெக்லரேஷன் இந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணுறதை பற்றி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இதே மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரீட் பண்ணிக்கோங்க சென்டர் ஆஃப் எக்ஸாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணலை மேபி நம்ம அப்ளிகேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சென்டர் எங்கன்னு சொல்லி அவங்க மேபி கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் நாலேஜ் அதாவது ஃபார்மசி நாலேஜ் அது தான் ப்ரொஃபஷனல் நாலேஜ் இதில் ஐம்பது கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஒவ்வொரு கொஷனுக்கும் ரெண்டு மார்க்கு ஸோ இதுக்கு நூறு மார்க் ஐம்பது கொஷின் நூறு மார்க் இதுக்கு ஒன் ஹவர் டைம் மீதி ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அரித்மெட்டிக் அபிலிட்டி இதில் டென் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் இதுக்கு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஸோ ஃபார்மசியில் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் அதர் ஏரியாஸில் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் ஓவரால் வந்து நூற்றி ஐம்பது மார்க்கு நூறு கொஷின்ஸ் இதுக்கு டூ ஹவர்ஸ் வந்து டைம் டோட்டலாக ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து எக்ஸாம் அண்ட் இதில் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் தர் இஸ் நெகட்டிவ் மார்க் ஆஃப் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதாவது நீங்கள் ஒரு கொஷின் ராங்காக எழுதுனீங்க ராங் ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க் வந்து உங்களுக்கு டிடெக்ட் ஆகும் அதாவது இப்போ நீங்கள் ஐம்பது மார்க் அப்படின்னா ஐம்பது மார்க் எடுத்துருக்கீங்க ஒரு அஞ்சு கொஷின் தப்புன்னா ஒரு கொஷனுக்கு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க் வீதத்தில் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க் வந்து கம்மி பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது அப்படிங்கிறத முக்கியமாக நோட் பண்ணிக்கணும் தென் மோட் ஆஃப் செலெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா த கேண்டிடேட் குவாலிஃபைங் இன் ஃபேஸ் ஆன் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ஷேல் பி கன்சிடர்ட் ஃபார
நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒர்க் பண்ணணும் கவர்மெண்ட் ஜாப் போகணும்னு நினைக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்சிக்யூஸ் என்கிட்ட ரெடியாக அவைலபிளாக இருக்குது இதெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம் அண்ட் அதர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் லைக் ஜிபேட் எக்ஸாம் இல்லை அதர் எம்ஆர்பி எக்ஸாம் ஃபார் ஃபார்மசி அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் அப்பியர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி எம்சிக்யூஸ் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் என்கிட்ட ரெடியாக இருக்குது இதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய நம்பர் இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கும் இல்லைன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ இல்லை இந்த போஸ்டிங் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது உங்கள் ஃபார்மசி ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை இசிஜி டெக்னீஷியன் அந்த மாதிரி யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி நிறைய ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன் அண்ட் அதர் மெடிசன் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்து லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டிவென்ஸ் பாய் ஃப்ரம் பசந்த் முருகேசன்